kembali lagi di Wonderful teman-teman. Ada yang tahu kira-kira saya lagi ngemil apa? Hmm, ini namanya rambut nenek. Kalau zaman saya SD dulu ya teman-teman, kalau udah keluar dari gerbang pintu sekolah, hmm, pasti selalu ada ini. Cuman kenapa ya namanya rambut nenek? Mungkin karena harum manis yang ada di dalam sini nih seperti serabut rambut dan juga mungkin warnanya kali ya putih. Tapi ini nggak putih juga sih, agak krem. Ini ada harum manis dan juga kerupuk. Unik ya, harusnya kan kerupuk manis atau apa kok namanya rambut nenek ya. Kalau bicara soal jajanan unik dan namanya yang unik, saya juga punya kue lupis, ada putu mayang. Dan masih banyak lagi, nah saya akan membuat sedikit sosial eksperimen nih buat teman-teman. Saya akan tunjukin kuenya sendiri, teman-teman bisa nebak nggak ini namanya apa? Kita lihat ya. Yang ini pacar Cina, yang ini lupis, ini rambut nenek, yang ini cucur, ini selendang mayang. Uh, ini pacar Cina, uh, ini lupis. Uh, ini kue cucur, ini rambut nenek, ini selendang mayak. Ini pacar Cina, ini kue lupis, ini rambut nenek, ini kue cucur, ini selendang mayak. Ini namanya pacar Cina, yang ini lupis, yang ini kue cucur, yang ini rambut nenek, yang ini selendang mayang. Yang ini selendang mayang. Dia dibilang selendang mayang karena yang jualan pakai selendang. Dibilang mayang karena katanya sih kenyal. Uh, apa ya? Mungkin ini pas beli ini dapat pacar di Cina kali nggak tahu deh. Semuanya juga nggak tahu sih. Nggak tahu dari mana asal usul. Nggak tahu. Nggak tahu. Wah gimana sih teman-teman? Pada nggak tahu. Mungkin namanya tahu kali ya. Cuman filosofinya yang nggak tahu. Hmm. Bahaya nih teman-teman Wonderful. Pasti nggak seneng baca, nggak seneng browsing dong. Aduh, internet itu nggak ada kuota ya. Tak beliin kuota ya. Oke, oke, oke. Teman-teman, saya akan kasih tahu nih kira-kira filosofi dari masing-masing jajanan yang memiliki namanya unik. Ini dia. Pacar Cina. Nah, tahu kan pacar Cina? Di pasar juga banyak yang jualan pacar Cina. Makanan yang terbuat dari sagu ini teksturnya tuh kenyal dan nyenyangin. Warna-warna pacar Cina sendiri mampu memikat mata. Pacar Cina mudah sekali temukan baik di pasar tradisional hingga ke supermarket besar. Ada yang bentuknya dadu, ada juga yang berbentuk persegi panjang. Di beberapa daerah ada yang menyebutnya biji delima. Mungkin karena bentuknya bulat-bulat warna merah mirip dengan biji buah delima kali ya. Rambut nenek Orang Jawa Barat banyak menyebut rambut nenek sesuai dengan bentuk morfologinya Tapi orang Jawa Timur justru menyebut makanan ringan berbahan utama gula ini dengan sebutan arbanat atau arum manis Arbanat adalah jajanan tempo dulu yang dijajakan oleh seorang pedagang keliling dengan alat musik gesek yang menemaninya Arbana terbuat dari gula pasir yang ditambah dengan pewarna merah. Cara pembuatannya, gula pasir dan air dimasak hingga menjadi seperti sebuah karamel. Pengadukan ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih. Setelah itu, adukan karamel dituangkan ke dalam sebuah wadah. Dari wadah itulah adonan arbonat ditarik dikumpul dan ditarik kembali hingga berbentuk menjadi sebuah rambut. Es selendang mayang. Siapa sih yang gak kenal dengan es yang satu ini? Ternyata kalau di Jawa Timur, es ini mirip banget dengan es campur. Es lendang mayang sendiri berasal dari Betawi loh teman-teman. Tapi ada juga nih yang menyebut es ini es cendol pare. Untuk es lendang mayang mirip seperti agar-agar yang terdiri dari kuah santan, sirup merah, susu, dan potongan buah nangka. Biasanya es ini disajikan saat lebaran, pesta, dan juga hajatan. Nah, untuk kata selendang sendiri, zaman dulu es ini dijual menggunakan selendang. Sedangkan untuk kata mayang artinya manis dan kenyal. 
kue lupis. Ini favorit saya. Kue lupis adalah jajanan Nusantara yang termasuk dalam kategori kue basah. Ada orang yang mengatakan kue lupis itu lahir dari kuliner Betawi. Namun di Jawa Tengah dan di Jawa Timur kehadirannya sebagai simbol kerukunan umat beragama pada acara syukuran. Kue lupis biasanya disajikan dengan ketan dan kuah gula merah. Itu dia teman-teman tadi bagaimana filosofi dari jenis jajanan unik yang memiliki nama unik. Cuman sayang ya sekarang tuh jarang banget bisa ditemuin. Bahkan kalau anak-anak zaman sekarang tuh nemuin di sekolah hampir udah nggak ada lagi. Jangan kemana-mana dulu setelah ini masih ada kesayangan aku Om Mobi yang akan berbagi tips. Kira-kira tipsnya apa ya? Penasaran kan? Tetap di Wonderful.